Hello, everyone. Welcome to the News with the New York Lawyer. Hope you're having a great week so far. My name is New York Appa, and I am a lawyer working at a multinational company in New York City. 여러분 안녕하세요. 한 주간 잘 지내셨나요? 저는 뉴욕 다국적 기업의 법무팀에서 일을 하고 있는 뉴욕 아빠입니다. So in the last episode, we talked about Credit Suisse and how wealthy individual investors in Asia lost all their money on investing in certain very risky convertible bonds. All the newspapers these days are littered with bank run issues, so I felt like I needed a change of pace and read something different and interesting. The article we're covering today has been the most popular article on the Wall Street Journal in recent days. Now, please understand, I am not a technology lawyer, and I don't know a lot about this particular piece of technology we are going to be covering today, but you don't need a lot of technical knowledge to understand it. And also, this channel is not about going a deep dive into a specific subject. It's more about having fun while gaining some knowledge in a wide range of subjects. 지난 에피소드에서 우리는 크레딧 스위스와 아시아의 부유한 개인 투자자들이 매우 위험한 특정 어, 전환 사채에 투자해서 돈을 모두 잃게 된 것을 읽었었는데요. 요즘 신문들이 은행 문제 관련 기사로 가득 차 있어요. 그래서 좀 다른 것을 해보려고 합니다. 아, 최근까지 Wall Street Journal에서 Most Popular Article Number no. One을 달리고 있었던 기사인데요. 저는 참고로 테크놀로지 변호사가 아니며 기사에서 논의하고 있는 이 특정 기술에 대해서 많이 아는 게 없어요. 그 점을 좀 이해해 주시고요. 하지만 이 내용을 이해하기 위해서 그렇게 많은 지식이 필요한 게 아니고 그리고 이 채널은 특정 주제에 대해 깊이 파고드는 게 아니고 그냥 다양한 것들에 관련돼서 일반적인 이해를 갖고 영어 뉴스를 재미있게 읽는 게 목적이라서 거기에 포커스를 하도록 하겠습니다. Okay, the format. I've received some very helpful feedback from my friends uh, regarding the format of this channel. Starting from this episode, I'm going to combine the reading and discussion segments together. I'm going to read each paragraph of the article summary, and then I will discuss the English and content right away pertaining that paragraph. What's not going to change is that I'll be mostly explaining things in English. Why? Like I mentioned in the uh, first episode. English must be understood in English. 영어는 영어로 이해해야 합니다. 영어로 이해하고 영어로 생각할 때 영어로 말하는 능력이 생깁니다. In the last segment, we'll end the episode with the weekly wisdom, words of encouragement as usual. Okay, great. I'm pumped. Let's get started. Nuclear fusion is the process of forcing together two light atomic nuclei and creating a heavier one in the process taking a tiny amount of matter and turning it into massive amounts of energy. It is nuclear fusion that supplies the stars, including the sun, with their energy, allowing them to generate light. The vast majority of energy that Earth receives comes from the sun, and without it, Life itself on our planet would be impossible. 전 이런 신기술, 과학 관련 기사 읽을 때 가끔씩 드는 좀 무식할 수도 있는 생각인데 Nuclear Fusion이라는 프로세스를 통해서 태양의 에너지가 만들어지고 그것으로 빛을 만들어서 쏜다는 것을 처음에 어떻게 알게 됐는지 전 궁금해요. 태양에 가보지도 않고 어떻게 저런 complicated process를 알게 되었는지 혹시 여러분은 궁금하지 않나요? 저는 궁금한데 궁금한데 시간이 없네요. 궁금한데 열정이 부족. 궁금한데 다큐 찍는 것 같은 느낌. 그래서 포기. 저보다 훨씬 똑똑한 과학자들이 엔지니어스들이 다잘 알아서 하시리라 믿고요. I'll take their word for it. Oh, a great expression for you. I'll take their word for it. I'll take your word for it. Yeah, I'll take your word for it. When somebody says something to you, which you don't know for sure because you haven't verified the truthfulness of that statement yourself, but you decide to believe what that person tells you anyway, then you can say, I'll take your word for it. 알았어, 믿을게. 그래, 그렇겠지. 뭐 그런 느낌, 그런 뉘앙스예요. 
아주 자주 쓰이는 expression입니다. 알아두면 handy합니다. Yeah, I'll take your word for it. 아무튼 내용을 좀 봅시다. So, okay. There's this process called nuclear fusion. Fusion means mixture. You know this word because we are all very familiar with and have eaten fusion food before, right? Fusion dishes like bulgogi tacos, kimchi pastas, etc. And apparently even the sun is powered via this nuclear fusion. I don't know how it works and we don't need to know how it works. But basically, when these two tiny nuclei, 복수형이죠? Nucleus는 단수고, nucleus is the singular form, nuclei, nucle, nuclei, nuclei is the plural form of nucleus, okay? So when these two tiny nuclei get together, when they are fused, fusion이라는 단어는 to fuse, 라는 verb에서 나온 단어죠, to fuse or mixed, massive amounts of energy is released. Like Goten and Trunks fusion. 너무 아저씨 티를 내는 referencing인가요? Dragon Balls, 아, 정말 재밌었는데. 아무튼 그냥 넘어가겠습니다, 이거는. <laughs> 관심 있으시면 한번 보세요. 재밌어요. Fusion technology is a form of energy production that mimics the same process that occurs within the sun and stars. It has long been seen as a clean energy alternative to traditional fossil fuels. Seriously? Is that really possible? 가능성도 가능성인데 저는 이런 생각을 하게 되네요. 태양의 원리를 이용해서 우리가 무한 리필 에너지를 여기서 만들자. 약간 인공 태양 같은 이런 발상과 도전을 하는 것이 참 대단한 것 같아요. 그 수많은 과학자들, scientists and engineers들이 생각을 했을 거잖아요. Okay, we really need to wean off the fossil fuels soon because one, we will most likely run out of them. Two, burning fossil fuels has created all kinds of environmental problems like global warming and fine dust. And energy from the wind, the sun, is not very reliable. We don't get enough energy from those sources. So we need more juice, right? 자, 지금 제가 막 말을 하면서도 지금 아, 좀 중요한 영어들이 나왔는데 일단, 자, we need more juice라고 그랬죠? We need more juice. 그럴 때는 정말로 주스가 필요하다는 뜻이 아니고 여기서 말한 주스는 좀더 파워, 좀더센게 필요해 라고 할때 아, we need more juice. 좀더 강력한 파워가 필요해. 그럴 때 자주 쓰이는 그런 uh, expression이에요. We need more juice. 훨씬 더 강력하면서 무공해인 뭔가가 필요한데 근데 갑자기 누가 태양은 어떻게 저렇게 오랜 세월 동안 끊임없이 열과 빛을 emit를 할까요? 태양 에너지 원리를 파악해서 태양 같은 에너지를 한번 만들어 보는 것이 어떨까요? 이런 아이디어를 누가 낸 거잖아요, 그렇죠? It just sounds so absurd, right? And borderline cuckoo. But that's how great things are invented, right? The most brilliant ideas come from asking the most absurd questions, right? 아, 제가 여기서 borderline cuckoo라고 말을 했는데 여기서 말하는 cuckoo는 뭐냐면 지금 좀 나이가 어리신 분들이 이걸 들으면 이런 시계를 본 적이 없을 거예요. Cuckoo clock이라는 시계가 옛날에는 많이 있었어요. 미국에도 많이 있었고 한국에도 많이 있었어요. 예. 어, 할머니 할아버지 집 가면 항상 보이는 그큰 시계인데 alarm이 set up이 되면 아니면 every hour 뭐 그런 식으로 해가지고 이 cuckoo bird가 나오죠. Cuckoo bird가 나와서 cuckoo cuckoo 이렇게 그 시간을 알리는 그걸 cuckoo clock이라고 그래요. Cuckoo는 원래 새죠 새 새의 종류인데 cuckoo bird라는 게 있어요. 제가 그랬잖아요 여기서. It sounds so absurd and borderline cuckoo. 너무 좀 터무니없고 좀 약간 정신 나간 그런 미친 거 같은 그런 아이디어 아닌가? 인공 태양을 만들려고 하는 거잖아요. Essentially, right? 그런 말도 안 되는 그런 생각을 누가 했을까라고 제가 표현할 때 It's borderline cuckoo라고 했는데 이게 어떤 의미냐면 crazy라는 뜻이에요. You're out of your mind, cuckoo. Ooh, somebody's a little cuckoo. 이렇게 하면 어, 저 사람 약간 정신이 이상한 사람이야 라고 표현할 때 쓰는 그런 슬랭 같은 건데 이 origin이 뭐냐면 어, 저도 몰랐어요. 이 origin을 한번 제가 조사를 해보니까 쿠쿠라는 bird가 있는데 이 female 쿠쿠들이 자신의 eggs를 다른 새의 nest 둥지에다가 자주 놓고 이렇게 가버린대요. 까먹는지 뭔지 모르겠지만 까먹고 가버려서 자기 새끼들을 잃어버리는 거야. 그래서 그런 좀 약간 멍청한 듯한 어, 행동들이 어, 보여진대요. 이 female cuckoo들한테서. 그래서 이런 슬랭이 나오게 됐다고 합니다. 
That's pretty interesting, right? But it does make sense. When you learn a new English word or expressions, right? 제가 지금 방금 쿠쿠 버드를 설명해 드렸고 쿠쿠 버드, 피메일 쿠쿠 버스들이 새끼를 다른 데 놓고 까먹고 가버리면서 그런 미친 짓을 한다. 에? 그럼 약간 미쳤네? 약간 정신이 나갔네? 정신을 어디 딴데 두고 다니네? 그런 느낌이잖아요. 그렇죠? 그럼 이제 바로 연관이 되는 거야. Uh, his little cuckoo. 걔는 약간 좀 모자란 앤가? 약간 멍청한 앤가? 이렇게 되는 거예요. Crazy라는 단어가 이제 연결이 되는 거죠. 그렇죠? 자, next paragraph 봅시다. Recent advances in fusion technology have been encouraging and several high-profile tech investors are betting that fusion reactors may become a reality within the next few years. For example, Sam Altman, the CEO of OpenAI, has invested $375 million in Hellion Energy a nuclear fusion startup that is developing a technology called magneto-inertial fusion. Other investors include Jeff Bezos, Peter Thiel, Bill Gates, and Mark Benioff, all of whom have invested in Commonwealth Fusion Systems, a Massachusetts Institute of Technology, MIT, spin-off company that aims to create compact power plants. So if you have money and influence, you have access to all these talented entrepreneurs who are vying for the attention and financial support of these famous people. Look at this. All these people are legends in Silicon Valley. Sam Altman, OpenAI. You know, ChatGPT, 요즘 핫하죠, 그쵸? Jeff Bezos of Amazon. Peter Thiel, PayPal co-founder and an early investor of Facebook. Peter Thiel, 한국에서도 꽤 유명하죠, 그쵸? Peter Thiel 아닙니다. TH 발음을 한게 아니에요. H는 발음하지 않고 Peter Thiel이라고 발음합니다. Bill Gates of Microsoft and Mark Benioff of Salesforce. Salesforce도 유명하죠, 그쵸? MIT spin-off means that this is a company that started at the university and branched off to become a separate private company. A lot of tech companies start this way. 미국에서 아주 흔하죠. 스탠퍼드도 그렇고, MIT도 그렇고, 유니버시티 랩에서 시작되는 uh, 스타트업들이 많습니다. One of the key benefits of fusion technology is that it releases no carbon emissions and limited radioactivity, making it an attractive alternative to traditional forms of energy production. However, there are significant challenges that must be overcome before fusion reactors can become a reality. For example, companies would need to engineer a way to turn the energy generated by fusion reactions into net power, which would require significant investment in research and development. Additionally, fusion technology is considered a high-risk investment, as there's no guarantee that any of the current startups will succeed in achieving sustained fusion reactions. No carbon emissions and limited radioactivity. Yeah, 이것도 너무 too good to be true 같은데? But I hope we'll have a breakthrough in this collective endeavor. You know? 정말 이 환경 문제라든지 거기에서 오는 우리 건강 문제 그런 것들이 너무 심각하고 But it sounds like we still have a long way to go. It's not very clear from the text, but it sounds like turning this energy from nuclear fusion into usable power remains to be a challenge. 많은 성과가 있었지만 아직도 그 연결고리, 리액션에서 이거를 파워로 바꾸는 거 그것은 아직도 해결되지 않은 그런 점이라고 말을 하고 있네요. 여기서 좋은 표현은 alternative to, alternative to라고 이렇게 같이 외워져요. This is an attractive alternative to 대체죠, 대체. 아주 attractive한 대체 에너지다. Alternative 하면 물론 이 뜻이 그렇게 어려운 단어는 아니라서 많은 사람들이 알겠지만 이거를 바로 사용을 잘 못해요, 한국 사람들은. 왜냐? 이 끝에 오는 alternative to 그 다음에 뭐가 와야 되는지 바로바로 바로 안 뜨니까. 그래서 영어로 자꾸 생각을 해야 되는 거예요. 그래서 alternative to traditional forms. to 다음에 대체해야 될 대체해야 될 옛날 구식 에너지 프로덕션이 나오는 거죠, 그렇죠? Alternative to traditional forms of energy production. 그게 뭐였어요? Fossil fuels. Burning fossil fuels would be traditional forms of energy production, right? 
근데 참 신기하긴 하네요. Carbon admission도 없고 이산화탄소 발생도 없고 방사능도 굉장히 limited 돼 있다고 하니 too good to be true 같은데 되면 정말로 대박일 것 같아요. It will be a bonanza for sure. Bonanza. Bonanza is another a great word uh, you should remember. Bonanza라고 미국에서 자주 쓰이는 단어고 거의 흡사한 한국 단어가 있어요. 대박이요 대박. Yeah. Bonanza. 대박 터졌다. Ah, oh, it was a bonanza. Despite these challenges, investors like Vinod Khosla, the co-founder of Sun Microsystems, believe that fusion technology is a worthwhile investment. Khosla argues that financially, investors can either lose one times their money or make a thousand times their money, making fusion technology an attractive investment opportunity. Other investors, like Chris Saka, the founder of Lower Carbon Capital, have been persuaded that fusion technology is at a turning point thanks to breakthroughs in material science and growing access to computational power. 자, 또 다른 Silicon Valley legend가 나왔네요. 이분, Vinod Khosla. Vinod Khosla는 이제 co-founder of Sun Microsystems이라고 아주 유명한 um, 그런 회사였는데 Oracle이라는 회사가 산 걸로 제가 알고 있어 옛날에. 그런데 굉장히 유명했고 돈을 아주 많이 번 사람입니다. 그 사람이 말하는 게 뭐냐 여기서 너무나 attractive한 그런 investment opportunity다. 당연하지. 너무나 당연한 말을 하고 있어요. 예. 여기서 one times their money or make a thousand times their money 이게 무슨 말이냐면 여기 times라는 게 동사로 쓰여져 있어요. 곱하기예요. 곱하기. 간단하게. Investors can either lose 돈을 잃는다. One times their money. 자기가 투자한 만큼 돈을 잃거나 make a thousand times their money. 아니면 천 배로 돈을 벌거나 그 정도의 potentially 있다는 걸 말을 하고 있죠. 안 그래도 billionaire인데 천 배로 이 사람들 뭐 투자 한번 하면 뭐 of several million dollars는 그냥 pocket money일 거 아니에요. 그렇죠? 그런데 거기서 천 배가 된다. 그러면 additional billions of dollars for them. If this turns out to be a bonanza, right? 자 보셨죠? 제가 바로 bonanza를 지금 써버리죠. 그럼 이해를 하시잖아요. 대박이 터지면 천배 정도 번다는 거잖아요, 그렇죠? 투자한 비용에. The recent advances in fusion technology have been encouraging, and several firms have raised more than five billion dollars in private funding, with around 75% of this funding raised since 2021. The Fusion Industry Association, based in Washington D.C., has tracked more than five billion in private funding, with seven firms raising at least two hundred million dollars. Some of these companies, like Avalanche Energy, are focused on building small systems that can be quickly tested with commercially available equipment, while others, like Helion Energy, are pursuing more complex technologies like magneto inertial fusion. Magneto inertial fusion이 뭔지는 몰라도 돼요. 이 기사에서 설명하고 있지도 않고 하지만 우리가 아는 건 뭔가요? 이 기사를 이해하기 위해서 알아야 되는 거는 there are different types of nuclear fusion technologies available, right? being developed. 심플한 것도 있고 more complex 한 것도 있고 그렇다는 거죠. 그렇죠? Avalanche Energy는 약간 small system으로 uh, simpler technology 하는 거 같고 Hellion Technology는 좀더 complex한 거에 하는 거 같고 그 정도로 이해를 하시면 되는 거죠, 그렇죠? So what's private funding? Private funding은 is the opposite of public funding. Public funding은 뭐겠어요? Tax money죠, tax money. Government가 주는 그런 funding을 uh, publicly funded 이런 식으로 표현하고 private funding은 non-government funding이겠죠? 미국에는 이런 것들이 참잘돼 있어요. 돈 많은 사업가들이 I'm all set for life. I don't care. I got money. 이런 attitude가 아니고 항상 뭔가 다른 거를 시도하고 투자를 계속하는 risk taking을 죽을 때까지 하는 느낌? Mark Cuban이라고 굉장히 유명한 investor가 있는데 You may have heard about 3D printed rocket company called Relativity Space. 
얼마 전에 한국 뉴스에도 나왔던데 이 로켓의 뭐 거의 80% 90%를 3D 프린터로 찍어낸 거예요. 그래서 비용이 엄청나게 절감이 되겠죠. 그래서 테스트를 했어요. 쏘아 올렸는데 꽤 오랫동안 날아가다가 터졌는데 굉장히 successful한 테스트였죠. 제 생각에는 SpaceX, 일론 머스크가 가지고 있는 SpaceX가 사야 되지 않을까 이 컴퍼니를 빨리 살수 있다면. So one of the founders of Relativity Space, Tim Ellis, apparently just cold emailed Mark Cuban, the investor, about his startup, Relativity Space, and literally a few minutes later, Mark Cuban replied, Okay, I'll give you a half million dollars. Sending a cold email or cold emailing means that you are emailing someone with whom you have absolutely no prior relationship. It's a complete stranger, basically. Now, can you imagine that? 이게 한국에서는 얼마나 자주 일어나는 일인지 모르겠지만, 미국에서는 이런 스토리들이 종종 나와요. While there is no guarantee that any of these startups will succeed in developing sustainable fusion reactors, there is reason to be optimistic about the potential for fusion technology to revolutionize energy production. Advances in large-scale machine learning have helped several companies achieve or approach the extreme temperatures and pressures needed for fusion reactions. While improvements in material science are accelerating progress faster than anyone expected, with continued investment and research, it is possible that fusion technology could become a viable source of energy production in the coming years, paving the way for a more sustainable future. 자 여기 좋은 표현, 좋은 단어들이 많이 나왔는데, optimistic. Optimistic 하면 긍정적인 attitude죠, 그렇죠? What's the opposite of optimistic? Pessimistic, pessimism. Optimistic and 긍정. Pessimistic and 부정. The optimism 이라는 거는 it's such a quintessential American entrepreneurial attitude. 이게 정말로 그 미국의 대표하는 그런 spirit 같은 거예요. 그런 태도. 혹시 Peter Thiel의 Zero to One 이라는 책을 읽어보셨는지 모르겠는데 제가 최근에 읽은 책 중에 하나인데 이 피터 티엘이 왜 미국에서는 이렇게 끊임없이 이노베이션하고 좋은 스타트업 컴퍼니들이 계속 나오는지 그거에 대해서 이렇게 설명을 하는 게 있어요. 이 미국에는 이런 옵티미즘이 있대요. 신기하게도 유럽이나 다른 나라에는 이런 옵티미즘이 많지 않다고 합니다. But that's kind of understandable too, right? 미국 사람들 보면 굉장히 한국말로 오버한다. Oh yeah, we can do it, man. Anything is possible. Yeah, 막 그런 attitude가 있잖아요. 굉장히 긍정적인 attitude 그런 게 있잖아요, 그렇죠? 그런 것들이 있기 때문에 constant influx of new innovations and new startups 이런 것들이 가능하지 않은가 그렇게 설명하고 있더라고요. And I actually kind of agree with them. 그리고 quintessential이라는 제가 표현을 했는데 the optimism mentioned here is such a quintessential American entrepreneurial attitude. Quintessential이라는 거는 아주 자주 쓰이는 단어입니다. 이것도 꼭 알아두시면 좋습니다. It means representing the most perfect or typical example of a quality or class. 그래서 미국을 대표하는 그런 느낌으로 말을 한 거예요. Quintessential. 아, 그거 생각하면 정말 그래 미국답다. 어, 한국답다. 정말 한국다운 건 뭐예요? 그 grit. 아무리 어려운 상황에서도 사람들이 pull together 해서 이겨내고 overcome 하는 그 어떤 difficulties and challenges to overcome 하려고 하는 그 grit 이것도 지금 새로운 단어가 나왔는데 grit가 그런 거를 표현하는 거 그런 power and strength to overcome any challenges 그거를 grit라는 단어로 많이 써요. 그래서 그런 optimism이 굉장히 quintessentially American이라고 하는 거죠. 그렇죠? 이 단어의 뜻을 기억하시고 싶으면 제가 좀 쉽게 설명을 해드릴게요. 예를 들어서 뉴욕의 Chinese restaurants를 가면 egg rolls라는 게 있어요. 지금 사진에 보이시는 것처럼 Chinese dish인데 안에 stuffing 만두처럼 안에 stuffing이 들어가고 이 만두 피 같은 걸로 쌓여져 있고 그리고 튀긴 거예요. 안에 보통 vegetables 들어갈 수도 있고 meat 들어갈 수도 있고 만두를 튀긴 만두 같은 그런 건데 rolls처럼 생겼어. 그래서 egg rolls라고 하는 거예요. 근데 루벤은 뭐냐? 루벤은 uniquely Jewish sandwich예요. 다른 지역에서도 이제 많이 팔죠. 그런데 원래는 뉴욕에서 시작됐어요. 이 루벤 샌드위치 안에 들어가는 이 고기는 beef인데 corned beef라고 그래요. Corned beef는 뭐냐면 cured beef예요. Cured. 그게 무슨 뜻이냐면 소금 같은 걸 뿌려가지고 이제 안상하게 하는 그 프로세스 있잖아요. 그거를 curing이라고 하는데 
왜 corned라고 하는지 모르겠어요. 하지만 이 cured beef, corned beef라고 합니다. 이 Reuben sandwich는 이 corned beef가 들어가요. 그리고 sour kraut이라는 그 독일의 김치라고 할수 있죠. cabbage로 된 거. 그래서 Reuben sandwich는 corned beef slices가 들어가고 sour kraut이 들어가고 그 다음에 빵은 보통 rye bread로 해가지고 소스는 Russian dressing이라는 게 들어가요. It's one of my favorite sandwiches too. 굉장히 Jewish, 유대인 스타일의 그런 샌드위치죠. 그런데 미국 사람들은 그리고 뉴욕의 Jewish population이 많잖아요. 그들은 또 좋아하는 게 뭐냐면 Chinese food을 굉장히 좋아해요. Because fusion이 됐어. And we cover the word fusion, mixture, right? Nuclear fusion. But here we have cuisine fusion, right? Fusion food. Rubin 하고 egg roll이 합치는 거예요. 그래서 이 egg roll 안에는 사진에 보이시는 것처럼 corn beef가 들어가 있어요. 그래서 제가 이거를 this is quintessential New York dish라고 말을 했어요. Now you understand the word perfectly. Something that is unique to that specific place or person. 그래서 quintessential. What is it? Oh yeah, Reuben egg rolls. I remember New York about talking about this Reuben egg rolls being the quintessential New York dish. 뉴욕에 밖에 없는. 근데 뉴욕 하면 아, it makes sense. 딱 맞네. 뉴욕이네, 진짜. 그런 느낌 들게 하는. Optimism. 그러면 그래, 딱 미국이네. 긍정의 attitude. 미국의 attitude. Quintessential American attitude. Quintessential New York dish. Reuben egg rolls. 자, 이제 기억이 좀잘 되시죠? Whenever you read an article like this one, you have to ask yourself, so what? What does that have anything to do with me? What can I do with this information? 이 정보를 가지고 내가 뭘 하면 좋을까? The Wall Street Journal is probably the most respected newspaper in the US. People who read the Wall Street Journal are largely business leaders, finance professionals, and other individual investors, right? So what does that tell you? They are following the money. They too want to get in on the action because there's so much potential in this technology. That's the way I look at it. I'm not an investment advisor. I do not and would not recommend anyone to invest in specific companies. You have to do your own research and make a decision as to whether one, you want to invest in this industry and two, if so, where, what company. You should never listen to anybody recommending specific stocks. What the Wall Street Journal does is that it gives you valuable information. What savvy investors do with this information is that they extrapolate ideas from that. 좀 머리가 잘 돌아가는 그런 investors들은 이런 기사를 읽고 그냥 넘어가지 않죠. 뭔가 자기만의 아이디어가 생기고 그리고 더 조사를 하겠죠. Nuclear fusion reaction 관련돼서 조사를 하겠죠. 많이 읽어보고 계속 공부해보고 그렇죠? 우리가 이 스타트업스들에 직접 투자를 못 하더라도 관련 주식은 뭘까? 이 회사들한테 supply 하는 다른 companies들이 있을 거고 같이 협력해서 도와주는 companies들이 있을 거고 raw materials를 공급하는 그런 회사들이 있을 거잖아요. 그런 것들을 알아보겠죠. 그렇죠? 그리고 그 companies들을 또막 공부해가지고 그 companies들이 financially stable한지 business prospect이 좋은지 potentially 있는지 management는 괜찮은지 history가 어떤지 그런 걸쫙 파악해가지고 흠 hmm. 그러면 얘네들한테 투자를 해도 되겠다. 뭐 그렇게 판단이 쓸수 있는 거겠죠, 그렇죠? Like I said, I'm not able to recommend you anything or advise you on anything when it comes to investment. But what I can recommend is continue listening or watching my channel to be informed and improve your English so that you will have access to valuable information. That's where I come in. I can help you with that. Episode 2. Do you ever feel that 24 hours are not enough to accomplish everything that needs to be done? I don't know about you, but my mind is constantly preoccupied with work stuff, family matters, and endless to-dos. I even work while eating lunch. And even at home, I'm always multitasking, you know? Doing the dishes and taking care of other house chores while listening to audiobooks about how to be more efficient and productive. It's like I never give my mind any break throughout the day. I can't even fathom 
how some people can raise three, four kids while juggling work and other responsibilities. I work with people like that in my company. Amazing. They must have some sort of superpower or something. I tell myself that every person's journey is unique and we each have our own set of challenges to navigate, but I still feel like a bit of failure sometimes. Giving myself a short break from everything and appreciating little things in life, these thoughts have been on my mind a lot lately. I occasionally take a walk around、uh, one of my favorite parks in the city. I just let my eyes be nourished by the colorful flowers, beautiful trees, and happy faces of the tourists around me. It's a reminder that no matter how busy life gets, there are always things to be thankful for and find joy in. I mean, look at this beautiful facade of the New York Public Library building. One of my favorite childhood films of all time is Ghostbusters. It was filmed here. What a blessing this is. Have you ever met an old person? Whose face just seems to exude grace and joy. No amount of plastic surgery can give you that face. I think it was Abraham Lincoln who once said, Every man over 40 is responsible for his face. I think there's a lot of truth to that statement. In fact, it has been my life's goal not to become a grumpy and disappointed old man with deep wrinkles and an unfriendly looking stern face. I want to be a grateful old man, full of grace and peace. I'm going to start scheduling some time each day to do something that brings me joy, whether it's taking a walk, reading a book, or even just watching a short clip of a stand up comedy, because I think life is too precious and short to let it just pass by without enjoying it to the fullest. Let's do this together. If you feel stressed and overwhelmed, let's remind ourselves to pause. And take a deep breath and just think about being that person of gentle and peaceful face. To me, that's a mark of a great leader. Thank you for listening. This has been News with the New York Lawyer. See you next week.